Señoras y señores, estimados, amables, conocedores, fanáticos, apasionados y siempre bien ponderados, aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Receptor Live. Nunca antes la palabra live había tenido tanto significado para nosotros, sobre todo cuando estamos en la víspera del Día de Muertos, así lo celebramos los mexicanos. Para nosotros es muy importante eh, el Día de Muertos porque es una... Eh, práctica una costumbre milenaria Alberto antes de que llegaran los españoles nosotros tenía, teníamos ya eh, eh, esos pueblos prehispánicos esos pueblos indígenas nuestros antecesores nuestros eh, ancestros pues esa costumbre de, de venerar a los muertos porque creíamos que eh, y los muertos iban a otra dimensión no precisamente la Rick and Morty una dimensión más azteca más mexic pero este y en estos momentos pues bueno este Asiago 2020 nos está forzando a que recordemos y conmemoremos a muchos muchas personas que han muerto en estos días a causa del COVID-19 y que en este repunte pues bueno nos hace un llamado para que nos sigamos este, defendiendo para que sigamos en este mundo antes de ir a las otras dimensiones y qué buena jornada viene en la NFL, Alberto, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás con tu nuevo look, eh? Muy a la John Travolta, eh. Es que tus referencias son muy setenteras, Alberto García Castillo. <risa> hay que, es hay auténticamente hay que Tony Manero. Hay que, Tony hay que Manero, ir hacia viejo. Adelante, stay in the line, hay que... Stay in the line. <risa> <risa> stay in the line. Te ves Ay, bien que... Tony Manero, viejito John Travolta en los 70, 1976, viejo, así lo pediste, ¿verdad? Háganme un corte a la 76, a la Tony Manero. Estoy Hola. bien, Alberto García Castillo, porque la semana pasada estuviste en viernes, estuviste eh, eh, profanando sobre mi nombre de que me había yo ganado la banca y que porque el fútbol es fútbol y... No sé qué más ahí cosas le estuviste ah, vendiendo a la gente. Ah, que faltaste el viernes pasado. De, de sí, Receptor Live, que, que me había yo portado mal. Pero, pues, ¿cómo va a portar mal si yo no me siento en este asiento? El programa no sale. Entonces, deja de mentirle, por favor, a la gente de Receptor Live. Arrancamos con una lluviecita de likes y comentarios a todos los que van llegando, por favor. Porque es viernes, vamos a analizar todo lo pertinente a la NFL. Pero también sigue habiendo, pues, mucha, mucha... Acción, Necedad. exactamente, es lo que iba a decir, acción innecesaria en nuestro país, Ay. en el, en el, pues en el ámbito del fútbol americano, mira, Rodolfo Coria fue el primero en llegar, sí, y, y tú dabas este preludio de que, pues bueno, es fin de semana de día de muertos, de festejar, o bueno, de recordar más bien, recordar la memoria. No, 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 sí festejamos, personas. sí festejamos a los muertos, aquí, aquí en México, en nuestra cultura pre-chic, mexic, Sí festejamos a los muertos, fíjate. Mira, dice hacemos... Rodolfo Reyes, saludos a las Panteras Negras. Hace poco nos dejó y ahora ve los partidos del del cielo. El coach Galindo, dice Rodolfo ah, Reyes. Qué caray. Estamos en Periférico y Eje 5 en, en el Wilfrido Macío, en la famosa delegación Iztapalapa. Un abrazo ahí a toda la comunidad de las Panteras Negras. Saludos a Rodolfo Reyes. Uh -huh. Y pues sigan comunicándose con nosotros, es fin de semana de Día de Muertos, que en realidad es por eso el fin de semana largo, ¿no? Porque pues cae el domingo uh -huh. y el lunes también es el 2 de noviembre, primero y 2 de noviembre, que si no me equivoco, si no me enseñaron mal en la primaria, el primero llegan los espíritus de los jóvenes, ¿no? De los bebés y de los niños los que niños, se hayan adelantado. Los, los muertos niños. Y ya el 2 llega el grueso de la población, entonces, pues sí, como dices, sí es un festejo, un festejo en México, un festejo completamente único, bueno, no, tal vez no único, pero sí muy particular, y tan particular que pues hasta Pixar se robó, bueno, no se robó, tomó como inspiración sí. la, la, la gran celebración para esta, esta película llamada Coco, que se trasnó hace unos años, dice Rodolfo Coria en Periférico y Eje 5 está el Jacinto Licea. También por ahí dice... este 
Sí, es que le había puesto Rodolfo sí, Reyes, había, que estábamos en el, el Wilfrido Macié. No, pero el Wilfrido Macié, no, es el Jacinto sí, Lecén, se le fue la, la onda, se le fue la onda tantitito. Ahí, ya, 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 ya no bebas a esta hora, mi sí. Rodolfo, por favor. Es viernes, ah, es no, viernes, si Alberto Arce Castillo, no, no hay problema. Mira, dice Samuel Puente Mancilla, es un corte a la CR7, o sea, del Cristiano Ronaldo. No, mira, no me hice yo mis, mis plequitas, yo no me hice nada de eso, nada más... Estuvo, estuvo normal, ya era necesario, necesario este sacado. Es el corte punto. a la TM, Tony Manero, Tony sí. Manero. <risa> Stay in alive. Fever Night Fever. Dice Rodolfo. Las Coria. drogas de Stuhl, dice Rodolfo Coria, ya ves, este. <risa> es que los Rodolfos así se llevan, ¿eh? ¿Cómo le dice uno a los Rodolfos, Alberto? ¿Cómo se dicen los Rodolfos? Rodolfo. ¿Es, ¿Los Rodolfos son fitos o qué? No, ni idea. Ni fito idea. y fito. Creo que sí, ¿no, mi Rodolfo? A ver, alguno de los ver, Rodolfos, de los Rodolfo Rodolfos Reyes, nos... o Rodolfo Coria, que nos Confirme. diga. Confirme, Alberto Arce Castillo. ¿Cómo entonces... se le dice a los Rodolfos? Empezamos, ¿qué te parece en lo que se sigue juntando <risa> más gente, en lo que sigue llegando la gente a este, a este sigan espacio? Llegando, sigan llegando, sigan eh, llegando. Compártanla, viernes. por favor, compártanla. Y simplemente ahorita nada más denle compartir y va a caer en su muro y todos sus amigos, los cientos de miles de amigos que tiene cada uno de nuestros ponderados aficionados a Receptor Live, este, va a caerle la notificación y si lo quieren ver, lo ven, y si no, pues que se pongan a ver La Rosa de Guadalupe o lo que haya ahorita en la televisión, y este, pero por favor ayúdenos a compartirlo y a, der, y a darle reacciones, denle reacciones, estas son reacciones, es el like, es el corazoncito, es el gordito ahí abrazando su corazoncito, es la carcajada, es la cara de asombro, es la cara de tristeza, es la cara de enojo. Y entonces, este, con esto, este, el joven Mark Zuckerberg, dueño y propietario de Facebook, de Facebook, este, pues bueno, va a ver que, que sí tenemos mucho chance y que le estamos ganando incluso a Total Access del NFL Network con todo y que traen ahí a, 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 su, a su conductora eh, afrodominicana, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo le llaman? Este, afrolatinos, domin... afrolatinos. Af, afrolatinos, afrolatinos, una conductora este, de, de República Dominicana que habla perfecto español, perfecto inglés y este, estamos ganando espacios porque los latinos somos a partir de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, para abajo. Todos esos somos latinos y estamos ganando espacios en los Estados Unidos. ¡Voto latino! ¡Tururu! ¡Voto latino! El próximo martes, ¿eh? el próximo martes es el Super Bowl electoral en los Estados Unidos, señoras y señores. ¿A quién le va usted? Vamos a hacer los picks aquí de una vez, Alberto. Pues estamos haciendo picks de la NFL. También hagamos, hagamos picks de USA, USA, USA. ¿A quién le va usted? Al jovenazo John, eh, Joe Biden de 78 años de edad o al otro jovenazo, este, eh, 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 el joven Donald Trump de 74 años de edad. ¿Quién ganará martes electoral en los Estados Unidos? ¿La reelección de Donald Trump o el regreso de los demócratas a adueñarse ahí de la Casa Blanca de Washington. ¿Qué te Mira, parece? por ahí dice... Es que en eso sí no me quiero meter, porque el Facebook sí es bien tranquilito, digo, sí bien... Ah, oye, pero estamos haciendo pics nada más. No estamos hablando de nada más. Mira, dice Eric Fernández, saludos, receptor, excelente viernes, ya inviten más gente de mis cheyenes del IPN. Otra vez, hemos invitado un montón, mi Eric Fernández, ya llevamos un montón de cheyenes, pero no, 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 sí, 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 nos faltan muchos por ahí. Carlos Copérnico, Carlos Copérnico. también dice saludos, ya estamos aquí, ya estamos listos. ¿A quién y... le vas mi copper? ¿A quién le vas mi copper? Tú eres republicano, tú siempre has sido así muy conservador, tú eres muy tradicional, pero a mí se me hace que sí se la lleva Joe, ¿eh? Se la lleva Joe, próximo martes, un día importantísimo, Día de Muertos, Oye, en México. Por... <risa> y por ahí dice, <risa> no sé si lo borró, Samuel ¿Qué, qué, Puente qué? Mancilla nos ponía, va a ganar Trump, ojalá que no, pero los gringos son idiotas, así le puso... Pero yo tengo entendido que gringo es una palabra que está ya siendo penalizada por Facebook. Entonces ah. ya, no, ya no sale el comentario de Samuel Puente Mancilla. No, yo sí, sí lo veo, pero, yo sí lo veo. Sí, 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 pero si le intentas dar like, y yo aquí lo intenté proyectar en la transmisión, 
Este, pues ya me dijo que ya no Abusado, está. Misami. Abusado, Misami. No nos vayan a sancionar, por favor, Misami. Mira. Este, eh, no, no des ideas, Nel, demócrata. Ah, es demócrata, mire, el Copérnico. Copérnico es de la banda de los demócratas, o sea que él votó por Bill Clinton, él votó por Barack Obama, él votó por este, por, 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 por el de los, de los cacahuates, ¿cómo se llamaba? <risa> de Juan los cacahuates. El, el, el que le dieron apenas seis. unos cacahuates es nuestro presidente, ¿no viste ese video? Jimmy Carter, Jimmy Carter, Jimmy Carter, Jimmy Carter. No, Jimmy Carter era productor de cacahuates, era muy famoso en los Estados Unidos, Jimmy Carter. El demócrata, entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, díganos ustedes, ¿ganará de eh, que eh, te... la experiencia? Espérame, espérame, ¿ganará la experiencia o ganará la veteranía? Porque si gana la, la experiencia, gana Ben Roethlisberger, pero si gana la veteranía, gana Lamar Jackson. ¡Qué juegazo! Albert, mejor que el martes electoral, el próximo domingo en Baltimore. No, yo te iba a decir ah. que gane quien... Gane quien gane, quien no va a jugar esta semana es Trevor Lawrence, que ayer lo vimos Anda, en Breaking News, lo vimos, news, en, lo vimos en, en Breaking, breaking news, news en este espacio. Le ganamos a Trevor Lawrence de NFL. Le ganamos a todos los espacios de los Estados Unidos, que Trevor Lawrence, coreback de Clemson, que ya hemos hablado maravillas de él en este espacio, receptor live, dio positivo a COVID. Entonces, si alguien va ganando, pues es el COVID-19 en definitiva, este, sí, y es lo que te mencionaba bien. ayer, que lamentablemente Trevor Lawrence era uno de esos jugadores que impulsó porque se jugara, que no les quitaran un año, que queremos estar en nuestras universidades, estamos más seguros en nuestra universidad, y pues ya salió contagiado el joven Sunshine. Oye, eh, dice, dice el Copérnico, no puedo votar, no soy ciudadano estadounidense, pero pues ese apellido Hernández es norteamericano, hay Hernández por todos lados en el, en el, en el deporte, pues yo creí que era gringo, mi, uh, 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 digo norteamericano, <risa> estadounidense, hola amigos, Amy, Ga Amy, Amy Galicia, ese es de tu banda, ¿verdad? son millennials de la Facultad de Ciencias Políticas, así es, así que están es. desbaratando, hombre, desbaratando tanto que nos costó, tanto que sí. nos costó ¿Con construir qué cara ese si tú Olimpo? egresaste en la misma, de la misma? Pues espérate, realidad. escúchame, con, con tanto es esfuerzo que mi generación creó el Monte Olimpo, creó la facultad, la puso allá desde arriba para que divisara a toda ciudad universitaria, y estas nuevas generaciones ya la están destruyendo, por favor Amy, Amy, échale ganitas, hombre, nos costó un montón levantar el prestigio, ponerlo top, ¿Sabes, sabes cintas por qué? polacas cintas ¿Sabes por qué? polacas, con buena, eran las mejores fiestas, viejo, eran las mejores fiestas de ciudad universitaria, las de políticas viejo las mejores, iba gente de contaduría, de Y química, tu generación provocó que ya las facultades no pudieran tener fiestas, así que así de mal no, le hicieron no a la universidad. Así de es mal más, le... es más, cuando iba yo, estaba la de voto latino y molotov con esa de ¡Uh! ¡Que no me quiero quedar! ¡Uh! ¡Que no me quiero quedar! ¡Uh! ¡A matarili, matarili! ¡No, hombre, viejo! Te estás quitando unos Matas. años, Alberto García Castillo. Ya llegó también Pedro Flores. No, no. <ríe> y dice, ¿Qué pasó con la UNEFA y la Premier en la Intermedia? ¿Qué pasó con la UNEFA y la Premier en la Intermedia? Pues antes de entrar a esos temas, porque es otro de los temas que, bueno, en realidad ya lo repasamos, ¿no? Ya lo repasamos en la semana, pues de recordarles si van a apostar dinero a Clemson. De todos modos, seguramente van a ganar, pero no va a estar el joven quarterback el joven Trevor. Trevor Lawrence, que antes de este anuncio a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues le estábamos recordando que este coreback fue uno de los que más impulsó y al final de cuentas pues ya está contagiado, va a estar aislado, va a estar este... Por lo, el protocolo establece por lo menos aislarlo 10 días. 10 días. Quiere decir que no juega contra Boston College este sábado y a lo mejor se pierde contra los irlandeses peleadores la próxima semana. Notre Dame, un gran juego, Clemson contra Notre Dame de donde egresó nada menos y nada más que Joe Montana y pues si hacemos los cálculos no le llega eh para el próximo sábado tampoco va a estar va a estar muy muy este intrigante lo que sean las siguientes semanas en la NFL eh, perdón en la NCAA y en la NFL mira ya te balconeó 
Samuel Puente Mancilla porque dice, pues entonces, ¿qué tan viejo es Molotov? Ya ¿Qué, ves, qué, estás, es, es, es estás, Molotov han de ser te, de mi edad, estás, mijo, como Lim Bisky. Fue en Dors, es de mi edad, somos contemporáneos. Años, no, no, los Molotov, lo que son los Molotov, los Tacubos, este, eh, 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 ¿quién más estaba por ahí? Somos más o menos de la misma rodada. Somos de la rodada y entonces, y Fred Doors de los Limp Biscuit My Generation, tan, 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 son de nuestra rodada. Los que se están robando nuestra música, bueno, son los que les gusta el reggaetón ahorita, Alberto. Pero ¿cómo se lo van a robar si el reggaetón pues, era, no existía antes? Entonces, ¿a quién le están robando? No, por eso, dime, se roban o sea, nuestra tú, música. ¿A quién le están robando? ¿A quién le están escuchando robando? escuchando Molotov. No, y café, oh, no, pues no dices que les gusta el reggaetón. Grata. No dices no que les gusta el reggaetón, entonces decídete, ya ves cómo eres una incongruencia andando. Carlos Copérnico dice, Simón, eran muy buenas las fiestas de políticas, igual que, las quema de, que la quema de batas de química, de la quema de batas químicas, dice Carlos. No, es la quema de batas en la facultad de químicas, por la eso, quema de libro eso. era en la facultad de contaduría, pero la mejor fiesta, la mejor fiesta de todas era, era ciencias políticas, ¿sabes por qué? Porque más del 60% de la población en ciencias políticas eran mujeres. Y entonces llegaban los ingenieros, que era la isla de los hombres solos, porque ellos no tenían mujeres, a bailar, viejito. Y porque todo el mundo quería ir a bailar a políticas, porque pues este, eran las comunicadoras, carancho. ¿Qué más? Pero reitero, por culpa de alguna generación se cancelaron esas fiestas y hoy... Los pobres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si quieren divertirse, tienen que ir a bares clandestinos en Copilco y en sí, Santo Domingo, porque por culpa de alguna generación eso se detuvo. Vamos ahora sí, ya lo en serio. Ya vamos ahora vámonos, sí, porque vámonos, ya echaste, ya, porque ya, 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 ya echaste ya relajito. Ya, 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 ya. 15 estás, minutos para que estás, llegara la gente. Estás, estás muy, muy entretenido contando anécdotas, pero vámonos en serio, porque aquí la gente viene por información. Sí. Y una y de la las... información es la... ¿Qué va a haber? ¿Qué información traes? Sí, atrás de nosotros ya tenemos una de las notas, la nota que está en el headliner de receptor en estos momentos, que es... En pleno repunte de COVID-19 organizan partido en Playa del Carmen. Esto está publicado en Receptor, pero es una nota completamente íntegra de el portal elcapitán.mx. Alberto Arce Castillo, cuéntanos, cuéntanos de esta situación. Es, es un portal electrónico allá en, en, en la zona de la península donde da información y están haciendo esta denuncia muy, muy fuerte. Resulta que hay un equipo ahí, recuérdame el nombre, los lagartos, ¿no? Los lagartos de Playa del Carmen. Lagartos de Cancún. La, lagartos de Cancún enfrentaron a, de a estos Playa caballeros de Playa del Carmen, reanudando actividades que porque supuestamente están en el semáforo amarillo y a nivel federal los tienen como semáforo naranja. ¿Qué es esta situación? A ver, no nos hagamos, no nos hagamos majes. Por supuesto que hay la intención del gobierno federal y del gobierno estatal de recuperar el turismo en esa zona. O sea, la península, Cancún, Playa del Carmen, este, Cozumel, toda esa región, pues se, se vive absolutamente del turismo. Les ponen un semáforo amarillo para generar cierta confianza. Eh, 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 la, la actividad primordial es recuperar el turismo, no las actividades deportivas. Las autoridades no han autorizado la práctica deportiva, sino más bien el turismo y, y, y tratando de, de, de provocar ahí una sensación de tranquilidad para que la gente vuelva al turismo, pero no el fútbol americano, por Dios. Y ahí entonces están denunciando aquí nuestros amigos del Capitán.mx que eh, este, nos hicieron un favor de mandar la nota este, bueno, nos la mandaron, nos autorizaron a, a publicarla, porque esta es una realidad que se está viviendo el propio presidente ahí de la OFASI que no me acuerdo cómo se llama, es dueño de uno de los equipos, entonces ya están reanudando entonces traen esa necedad de este hacer porque supuestamente están en semáforo amarillo y que no, que los contagios no han aumentado y, y que el índice de mortalidad es muy bajo o sea, como si fueran otro país cuando en el mundo, no, no en México, en el mundo se está repuntando en los contagios y si no, vean a los pobres franceses, alemanes. ¿Y sabe qué turismo va a, a, a toda esa zona? Pues de Europa. ¿Y saben de qué turismo va a esa zona? Pues de Estados Unidos. ¿Y saben cómo está Europa y Estados Unidos? Contagiadísimos. O sea, una cosa es 
reavivar el turismo y estamos totalmente de acuerdo que con medidas de seguridad, este, con un porcentaje de habitaciones disponibles, se reavive el turismo y la otra es estas prácticas que no son absolutamente prioritarias, como el fútbol americano, incluso ahí ve las imágenes del partido, ¿Sí? este, ya están jugando como si nada, Alberto. Híjole, pues es que es lo que yo comentaba hace un par de días de que... Porque algunos de los argumentos que vierten las personas que ya quieren regresar a los campos y que, pues bueno, es su trabajo, ¿no? Y ya este, eh, hay que reactivar la economía, eh, está bien. Pero también por otros dicen que, pues es que mira, si, si no fuera por tomar riesgos, pues la, no tendríamos NFL y no tendríamos NCAA. Y entonces es lo que yo decía el martes... En, en esta situación de pandemia, queremos asemejarnos, queremos asimilar las ideas del país con más contagios y más muertes en el mundo. O sea, ese va a ser nuestro rol a seguir. Los Estados sí, porque Unidos ellos lo están tienen... haciendo. Sí, ajá, exacto. O sea, como los Estados los Unidos lo están haciendo, nosotros tenemos que hacerlo. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos tienen 8 millones de contagios y... Arriba de 220 mil muertes por COVID. Y nos dirá el presidente Trump, ah, es que Estados Unidos tiene el mayor número de contagios porque hace el mayor número de pruebas. Pues bueno, y si se la compran, cómprensela, ¿no? En México no hay pruebas. En México no se hacen pruebas. Entonces, nos vamos a arriesgar a querer seguir el modelo del estadísticamente el país más afectado por esta pandemia. ¿Solo porque ellos lo hicieron? ¿Solo porque, pues... Mira, a ellos sí les salió. Mira, sí tenemos a NFL, entonces es necesario que tengamos un partido Ay, local, comunal. No sé, qué complicado. Qué complicado. Aquí, aquí nada más es de, este, de que pues, la historia va a poner a cada quien en su lugar. Y entonces, si ocurre algo, contagios o fallecimientos, en aras de recuperar el fútbol americano, que es tan prioritario en el sureste mexicano, pues los responsables ya tienen nombre y apellido. Y de ahí se va a encargar la historia de ponerlos. Así que si para ellos esta es una actividad primordial y prioritaria de, de, de vida o muerte, pues entonces el riesgo lo están asumiendo y que asuman las consecuencias. Yo no creo que la práctica deportiva sea una pro, eh, prioridad en estos momentos. Sí prioridad es recuperar el turismo con medidas verdaderamente estrictas para que los turistas no puedan eh, eh, tener ninguna afectación por, por recorrer todas esas maravillosas zonas que, que nos dio el creador en nuestro territorio mexicano. Pero la otra es eh, qué necedad de, de hacer el fútbol americano. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina sí, la gente? ¿Cómo antes de, ven? ¿Ustedes cómo ven irnos? antes de irnos a otras noticias? Pues, o sea, y sí, también otro de los argumentos que se vierten en otras regiones es de que, ay, es que aquí no es como en la Ciudad de México, ¿no? Órale, ¿no? Aquí porque somos 20 millones de personas, bueno, Ciudad de México y zona conurbada, pues órale, se las compro, ¿no? Porque ese es uno de los argumentos también que lanza el propio presidente Donald Trump, que, ah, no, pues es que Nueva York, pues porque Nueva York y el gobernador y pues son un montón de personas y a ellos se les murieron un montón y en el resto del país no tenemos mucho problema. Pero, pues eso significa que entonces en otras comunidades pues la atención es de todos modos, o sea... Digamos, no es tan... Pues no tiene tanta infraestructura, ¿no? Porque es algo que hablamos aquí, ¿no? En este país es sumamente centralista y demás. Sí, Pero sí, entonces... Sí. ¿Eso no significaría entonces que habría que tomar más precauciones? ¿Eso no significaría entonces que habría que ser aún más, más cuidadoso? Porque pues aquí en la ciudad pues hay hospitales, hay muchas clínicas, hay pruebas... No sé, la verdad, no sé cómo sea la situación en otros estados, en otros estados al interior de la República, pero pues entonces si sabemos que México es un país completamente centralista y todo pasa en la capital, pues entonces esto no significaría que en una crisis sanitaria, pues bueno, vamos a cuidarnos aún más para claro. evitar eh, una situación que pueda arrepentirse. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Por favor, quiero leerlos, queremos escucharlos. Ya saben que esta siempre es una conversación entre, no dos, sino entre varios, porque no solo es Alberto García Castillo y un servidor. Por lo tanto, en lo que ustedes sí, sí, nos sí. hacen saber, mira, dice Samuel Puente que Samuel. ya le llegó la, la notificación por infligir el reglamento ¿En serio? de Facebook. Híjole, no, 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 no nos metas en problemas, mi Sammy. 
Sammy, por favor, rudeza innecesaria. A ver, Mark. Ya le estamos llamando la atención de manera tranquila. Mira, hasta le estabas llevando la atención y te trabaste, mi querido Alberto García Castillo. Eso es personal. No, ya es... me está trabando el Mark. <ríe> Tranquilo, Mark. No, es una no me trabes, Mark. amonestación directa para Samuel, quien también dice, ciencias aún tiene fiesta. La Facultad de Ciencias organizan un bailongo ahí bien inocentón en el que no pueden meter ni unas cervecitas y ahí andan con, bailando con unas cuatro bocinitas. Pues, pues mira, para esos científicos que se la pasan en el laboratorio y en las computadoras y, y demás y haciendo ciencia, pues bueno, si eso es una fiesta... Órale, no, no es cierto para todos mis amigos de la Facultad de Ciencias. Entonces, ¿cómo ves, Alberto García Castillo? La gente yo creo que no tiene nada que decir porque pues están de acuerdo, porque creo que aquí, al menos quien, no sé si hay alguien en los comentarios que diga, no, sí saben qué, si sí es necesario regresar a la normalidad, si sí es necesario regresar a, a toda nuestra cotidianidad, si sí es necesario eh, estar en estas actividades que pues no sé si sean esenciales, pero tal vez para estas personas sí lo sean. Mira, dice Ingrid Ceballos, a quien le mandamos Es que un sí saludo. vamos a regresar. Este, antes de darte la palabra, dice Ingrid, que de ciencias, de sus ciencias, porque Ingrid es egresada de la Facultad de Ciencias, de sus ciencias no vas a estar hablando, Alberto García Castillo, para que ya no te Las mejores fiestas eran ciencias políticas, Ingrid. Eh, lo esas siento, de ciencias, lo siento. Más o menos, siento, eh, más o, o menos. sea, no, no, no van a poder. Necesitarían <ríe> otros dos mil años para intentar recuperar ese espacio. Alberto García Castillo, decía. Sí, ya, ya, ya para cerrar ese tema, entonces, este pues bueno, este, no es prioritario y, y además vamos a regresar, o sea, no es de que no volvamos a regresar a la normalidad nunca, el tiempo sigue pasando, va a llegar la vacuna, va a llegar este, el tratamiento, vamos a recuperar nuestra actividad normal, nada más es aguantarnos un poco, un poco en medio de la pandemia, estar muy cautelosos, es que ya no existiría una normalidad como la de antes. Yo creo que sí, mis Sammy, yo creo que sí vamos a regresar, no, no pronto, no pronto, pero sí en unos 3, 4 años ya vamos a estar todavía normal todos, la ciudad bien contaminada, el tráfico como locos, la gente tirando basura, este, la gente comiendo tacos, esa normalidad sí va a regresar tarde temprano, ahorita no. Ahorita sí creo que no. Pero bueno, vámonos entonces ya rápidamente a los pics, Alberto, porque ya te tardaste demasiado. Este, ¿Qué jornada se avecina eh? en la jornada 8? Si la jornada 7 fue espectacular, no hombre, Alberto, no te quiero contar de cómo están los juegos para esta semana que empezaron el jueves pasado, pero ese fue apenas un tentempié, eh, los halcones. Este, eh, 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 que eh, Los juegos para el próximo domingo, eso sí van a estar de requete chupete. Vámonos rápidamente, órale, a dar los pronósticos y el análisis eh, previo de cada uno de estos juegazos que tiene la NFL. Gracias por jugarse la vida a esos jugadores porque sí nos tienen bien entretenidos, y, pero ellos tienen dinero. Este, nosotros al verlos sí, claro, este, estamos sí, contribuyendo. Claro. Nosotros al verlos estamos contribuyendo para que tengan este patrocinios y los patrocinios le entren con lana. Y entonces es un circulito ahí virtuoso, vital, que nosotros estamos entretenidos, ellos se juegan el pellejo, pero pero pues bueno, les pagan bien, eh, tienen buena remuneración y, y entramos en esa situación muy, muy bien. Ya estás, el primer juego, Alberto, ponlo. Ya, ya los tienes en pantalla, pero tú como siempre ah, estás qué caray. A 30 ver, segundos dime, entonces. antes y te la pasas Vámonos ahí en el, el primero. choro. El primero, ya recuerden que como los Estados Unidos ahora sí regresan a su horario normal, no, más bien a, se, se van al horario igual de invierno, Ahora sí, los Juegos de la NFL regresan a su horario normal. Ya el domingo tenemos eh, Juegos de las 12 y de las 3 y el de las 7, porque la semana pasada tuvimos a las 11, a las 2 y a las, a las 6. Que fíjate que a mí me gustaría más ese, ¿eh? Empieza un poquitín más temprano, acaba sí, no tan bueno. tarde, te da tiempo de hacer la tareita, de empezar a trabajar y no es tan tarde. O sea, creo que a mí me gustaría más, pero pues aquí nos tocó vivir. Empezamos con los Packers y los Vikings a las 12 del mediodía. Está buen juego, eh, buen juego, este buen juego. Este es en casa de los Packers, reciben a los Vikings. 
Ah, porque acuérdense que aquí esta, esta tabla que hace Google este, pone como en México estamos acostumbrados y debemos seguir este, defendiendo esa situación. El equipo local va arriba, el equipo local va a la izquierda, no como en los Estados Unidos que es al revés. Ahí Vikings en eh, Green Bay, o sea Minnesota en Green Bay, así lo, así lo establecen en Estados Unidos, aquí es al revés. Peck. Aquí son los, los Green Bay que reciben a los Vikings. Así debe ser. Entonces, este, los, los Packers en casa, inmisericordes. Aaron Rodgers jugando lumbre. Está eh, en un muy buen nivel. Es un equipo contendiente. Le van a pegar a los Vikings, yo creo que por 10 puntos. No sé, eh, no sé, porque esos Packers ya se empezó a hablar mucho de que entonces la culpa no era de Mike McCarthy, es de Aaron Rodgers, que se cae, que ganaron la semana pasada, pero hace dos sí. que la, le metieron una zarandeada ahí los Bien, Buccaneers de Tampa Tom Bay. Brady. Mientras vemos en pantalla a Víctor García que dice saludos, saludos al buen Víctor. Y entonces, Carlos Copérnico ya nos dio sus primeros picks. Mira, te voy a leer Mira, dice que los, los Packers. picks de Carlos Copérnico, los Packers, los Titans... Los Chiefs, los Lions y los Ravens, de los que alcanza a ver. Yo me voy con los Packers también. Creo que me voy con los Packers. Me voy a ir por igual por 14 puntos, yo creo. Dos los posiciones. Bengals. Los Bengals reciben a los Titans. Qué buen partido, ¿eh? De este hay poca expectativa. Ya saben que nada, es que esos Bengals, ¿no? Joe Burrow está jugando muy bien. Van a recibir a los Titans, que vienen de una derrota dolorosa contra los Steelers. A ver si no dan la sorpresa a los Bengals, ¿eh? A ver si no dan la sorpresa a los Bengals. Voy con Joe Burrow, voy con los locales. Arriba Cincinnati. Híjole, yo no creo. Yo no creo porque... Los Titans me gustan, los Titans demostraron, a pesar de que perdieron contra los Steelers, pues demostraron que están en esa categoría, demostraron que están en ese, en ese grupo que a ti no te gusta agruparlos, pero a mí sí. Entonces yo voy a agrupar que los Titans, a pesar de la derrota, pues sí me gustan como estar en un paso adelante. Pa para, grupos, sí, sí, no, no. para grupos, los Chiefs y los Jets, viejito. Ahí es donde vas a demostrar tu teoría de que hay grupos... Los jefes de Kansas City reciben al equipo, al único equipo en la NFL que no ha conocido la victoria, los Jets de Sam Darnold. Y aquí creo que sí vas a tener razón, hay niveles. Sí le van a pegar feo a los Jets, a medio gas, sin aplicarse a fondo esos Chiefs, ganan por 18 puntos. Mira, dice Samuel Puente Mancilla, los Jets sí ganan, ¿no? Pero pues sarcástico ese buen Sammy, porque no, así como dices. No, Mira, no que... ahí yo, yo, ahí sí, bueno, ahí sí no creo que exista en la NFL el medio gas. Tal vez sí como el tres cuartos, ¿no? Como un buen bistec. Tal vez son tres cuartos. No, pero a medio de... gas me refiero a lo mejor que, que, que descansan a los... Sí, a la segunda ¿no? mitad, exacto. exacto. Luego, luego, no, 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 no. Segundo cuarto. No, a lo mejor no sacar al Mahomes, pero sí... No, yo creo... No, yo, yo, no porque mira, mira, ahora resulta que tenemos la postura opuesta. Yo creo que por lo menos dos cuartos tienen que jugar porque pues, sí, no, esta es la NFL y entonces no va a ser tan fácil. Pero pues sí, no, no, no hay manera de darle a los Jets... Eh, o oh, no sé, no, no, no. Los Chiefs, pues reiteramos, ven, vienen de una semana en la que Mahomes lanzó 200 yardas y de todos modos metieron 43 puntos. Esto habla de que no, si están muy fuertes los, Jets, completo, están muy fuerte los, sí, los, los Chiefs, Chiefs, los Chiefs y van a ganar. Sí, yo creo que El por que 24 sigue, next. puntos. Mira, dice next. Samuel Puente Mancilla que los Bengals empacaron a Carlos Dunlap. Un, tacle defensivo enorme y ya lo mandaron a Seattle, ahí sí no sé por qué andan grillando en Cincinnati, si ya tienen a Joe Burrow está jugando muy bien ya Carlos Dunlap, ya otro receptor ya también se quiere ir, o sea como que no, no están a gusto ahí esos jugadores de los Bengals y eso que ya tienen al joven Joe Burrow que lo está haciendo muy bien, dice Carlos Copérnico los Jets se pueden aventar un guerrerazo pues sí, sí, de que pueden, pueden de que eh, podría sí puede, pasar, pero podría no, pasar, no, pero no, va a estar muy cañón, va a estar. Está muy complicado. en Kansas City está muy complicado Ahora sí, vámonos a los que sigue, porque tenemos después a los Lions todavía en la jornada de las 12, los Lions contra los Colts. ¿Cómo va? Qué buen partido ese, ¿eh? qué buen partido. ¿eh? Este, siempre les gusta ser muy dramáticos y este, muy eh, eh, emocionantes esos eh, Detroit Lions. 
Este, pero creo que sí, ya en casa, después de la buena victoria de la semana pasada contra los Falcons, creo que andan de ánimo y sí le van a pegar a Phil Rivers y a esos Colts, pero va a ser un muy buen juego, apenas se lo doy por tres puntos a los Lions. Híjole, es que sí, como dices, a esos Lions les encanta el drama y a los Colts también, a los Colts sí, también. también. Entonces yo creo que el otro día ya no la publiqué, ya no la proyectamos, pero chequé la estadística de que, si no me equivoco, Matthew Stafford tiene 72 victorias en su carrera. Tiene 10 años en la liga, 72 victorias. De esas 72, 36, o sea la mitad, han sido regresos. Regresos en el cuarto cuarto, o sea, eso habla de que el pobre Matthew Stafford ha hecho lo que su cuerpo le da para ganar con los leones, o sea, porque siempre tiene que venir de atrás, la mitad de sus victorias según esta estadística han sido regresos en los que Matthew Stafford tiene que venir en el cuarto cuarto, entonces yo creo que esta semana... Va a ser otro de esos regresos y los Lions se van a quedar con esa victoria. Y después el partido de la semana, Alberto García Castillo. Híjole. Un clásico, uno de esos cl pocos clásicos que quedan en la NFL, porque pues, es difícil, ¿no? El profesionalismo, los jugadores sí. cambian de, de rumbo muy seguido, no, no hay tanta afección al, a defender el jersey, pero este es uno de, los, de esos últimos clásicos. Los Cuervos de Baltimore contra los Pittsburgh Steelers. Aquí sí hay, hay una situación. ¿Cuál es el antecedente? Dos victorias de Lamar Jackson el año pasado contra los eh, acereros de Pittsburgh. ¿Pero qué pasaba? No estaba Ben Roethlisberger. Entonces estaban batallando mucho, mucho, mucho con la posición de quarterback los Steelers, pero ahora ya está de regreso y además vienen invictos. Traen siete, seis victorias, seis victorias este, los Steelers y, híjole, es un encontronazo. Este es un campeonato de conferencia americana adelantado este, o un playoff adelantado. Pero, híjole, qué buen juego. Dos grandes defensivas. Se odian estos equipos. Se tiran a matar. Este, se golpean al máximo. Híjole, pero creo que va a ser una victoria de... Los acereros, porque son bien churreros, ma. Por tres puntos van a ganar los acereros, de acuerdo a, 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 a las vibraciones que me están llegando ahorita. De... Híjole, va a estar, va a estar, te gustaría, te gustaría decir a ti, va a estar perrón, va a estar perrón este partido, porque sí. Mucho se habla de que los Steelers están teniendo otra vez ese éxito por la defensiva, y sí, su defensiva está jugando una vez más a un nivel sí. elite, su defensiva está una vez más en ese, sí. en ese escalofón en el que la línea defensiva es simplemente brutal, pero la mejor ofensiva, perdón, la mejor defensiva en puntos permitidos es la de los cuervos del Baltimore. Eso dicen los números. Nadie ha permitido tantos... Digo, ¿Es, no la, había es, la, ¿Es la qué? La mejor defensiva en puntos permitidos. La de los cuervos es la número uno. Híjole, y sí. creo que en yardas también. La de los Steelers sí es la número uno en sacks, en capturas al coreback y en yardas Ajá. aéreas. Creo que o sea, ahí se reparten algunas de las primeras posiciones. Entonces, pues esto es una vez más una de esas ediciones de esta rivalidad no, no, que durante buena, los últimos 10 años qué ha buena. sido muy, muy física. Le preguntaron en la semana a Ben Roethlisberger ¿Qué se te viene a la mente cuando es semana de, de, de Pittsburgh? Perdón, de Baltimore, ¿no? Él, obviamente, jugando en Pittsburgh. ¿Qué se te viene a la mente cuando toca jugar contra Baltimore? Y dice, pain, dolor. O sea, que es un juego sumamente físico. Los golpean muchísimo. Yo creo que Lamar Jackson va a jugar como una superestrella. Sí, sí, creo que su único trauma son los Kansas City Chiefs. Yo creo que en, con el resto de los 31 equipos de la liga, el chavo juega como si estuviera tocheando y creo que lo va a demostrar este domingo, pero no, no va a dejar de ser un juego cerrado. Pero Qué me voy a ir con los bueno. cuervos por cuatro puntos. Dice, dice entonces el, el Copérnico que estaba diciendo que, que le iba a quién a los... Ravens, que él, para él van a ganar los Ravens. ¿Cuál otro juego, el que sigue? Mira, por ahí dice Samuel Puente Mancilla, yo creo que en este partido va a ser, o bueno, se verá qué tan de adeveras puede manejar la presión Lamar Jackson. Ya le pegaste el de adeveras al querido Sammy. No, pero mira, que... tan de veras, tan de veras puede manejar la presión. Es tan de adeveras, de adeveras. 
Mira, bien, dice, también, dice Álvaro Lugo en los comentarios, dice, tan buena la rivalidad de Ravens y Pittsburgh que cada uno ha ganado 23 partidos desde el 99. ¡Ah, y nada sí. más, no, 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 es que siempre que se dan... Sí, o sea, los promos que están pasando en la NFL Network y en ESPN y todas esas leyendas de ambos lados de las escuadras, Ray Lewis, Ed Reed, Troy Polamalu, el propio Roethlisberg, no, 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 o sea, han sido unos encontronazos. Y este, este, este pinta para hacer un juegazazazo, creo que ganan los Steelers por tres puntos, ¿y tú? Ya, yo le dije, los cuervos, gana por cuatro, los cuervos por cuatro. El que sigue, Los next. Dolphins contra los Rams, el debut Buen del juego, joven, eh. joven. Qué bueno. Tú atagó ahí, lo va. Síguele, síguele. ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Este, híjole, qué buen partido porque es el debut de un gran prospecto, de un gran jugador colegial, de alguien que tiene muchas facultades y que es muy ad hoc al fútbol actual, tú atagó Bailoa, que por decreto, este va Tanquearon a Fitzmagic, le dijeron, lo sentimos mi Fitz, hiciste bien las cosas, pero ya es tiempo de que empecemos a evolucionar a este fútbol y con eso lo vamos a hacer con Tua Tagovailoa. Yo creo, híjole, yo creo que este, sí se lo llevan los Dolphins, fíjate. Se lo llevan los Dolphins, ¿Sí buen crees? partido de Tua Tagovailoa y empieza una nueva era, una nueva era para híjole. los de Miami, Florida. No, yo no sé, y no lo voy a poner en el, los hombros del joven Tago Bailoa, pero hoy, esta semana, le preguntaban a Aaron Donald, oye, ¿qué, qué piensas no? de que pues, a Tago Bailoa, un gran prospecto, eh, va a ser su debut de novato contra ustedes? Y él dice, pues es un coreback de la NFL, es un coreback más... No manches, entonces sí. No manches, mi Aaron, no, no me lo vayas a golpear, no, manito. Man. Pues fíjate si que Aaron Donald estaba lastimado no de la caderita, mano. misericordia man, no. a Alex Smith, ¿por qué habría yo de creer que le va a tener misericordia al joven Tago Bailoa? Hijo, qué es, terrible. Híjole, no sé. No, yo, sí está bien, está bien perro. Está, bien está perro, muy pues. perro y yo por la defensiva de los Rams me voy a Yo no a sé ir. si esté lloviendo, ¿eh? Yo no sé si esté lloviendo en Florida, ¿eh? con esto del huracán Z que va camino ahí hacia las Carolinas o no sé dónde, cómo estará el clima en Miami, a lo mejor puede ser factor, pero creo que va a dar muy buen juego el, el joven Tua y esos Rams, este, pues, no sé, es no, que va no a estar un juegazo, es, mira, pero es que sí no, se lo doy, no, eh, se lo doy No a solo es Aaron Donald, también es Jalen Ramsey, que es uno de los mejores sí. corners de la NFL, el 20 de esos prototipos largos, así, cornerbacks largos, y entonces por lo mismo tiene una capacidad de cubrir, cubrir impresionante, y él es un hablador de aquellos, o sea, parece salido de... Sí, sí, no, no, mejor no digo de ningún lado, y es un hablador sazo, entonces, híjole, Aaron Donald y Jalen Ramsey, no, yo creo que es un debut muy difícil para el Home Tago Bailoa, me voy con los Rams por siete puntos. Después, híjole, los Bills contra los Patriotas. Juegazo, ¿eh? ¿Los quiénes? Bills, los Bills, los Bills de Buffalo contra los Patriotas. Su primera vez en este 2020 los que se van a enfrentar. Los Bills de Buffalo, los Bills de Buffalo contra los Patriotas. Híjole, esta es una de las últimas llamadas, si no es que la última del de equipo de los Patriotas, porque ya me comentabas, ¿no? Si caen en esta, serían este, dos ganados, cinco perdidos. Sí. Que ya prácticamente se estuvieran despidiendo ya de la postemporada. Híjole, pero ir ahí a, 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 a Búfalo y enfrentar a esa banda de los, eh, de los este, Bills Mafia, híjole, no, yo creo que van a ganar los, los Bills y este, por 10 puntos y es la debacle ya de Cam Newton y toda la banda de Belichick. Híjole, es que es lo que te comentaba, no sé si en la sobremesa o en Receptor Live, que tú ya habías coronado al joven Josh Allen y yo lo que quería ver era ganarle a un equipo de Bill Belichick. Creo que ya lo hizo el año pasado, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, ahorita los Bills llegan como favoritos. Por primera vez en 20 años los Patriotas no están en una situación de comodidad. Esa es la sí, realidad. No. Por primera vez en dos décadas. Y esto lo tienen que aprovechar los Bills, porque los Bills en este momento, en esta reestructuración de los Patriotas, pues resultaron ser el, el equipo mejor armado. Los Jets están en una reestructuración profunda y los Dolphins, bueno, quieren ver ¿no? que viene. Los Bills ya están en ese momento en el que pueden tomar control de la... 
¿qué onda? Alberto Arce Castillo. Entonces, creo que deberían ganar los Bills. Por Sorry. la lógica, por la, por la manera. Le voy a los Bills los... 10 puntos. Eres muy chorrero, churrero. Ya da el marcador. Yo 10 ganan por 10 los no Bills. No, creo que van a ganar los Patriotas. Creo que el joven Belichick sigue siendo el joven Belichick. Creo que ya le apretó las tuercas a Cam Newton. Ya tuvo un partido. Ya uno de esos en los que tuvo tres pases completos. Una barbaridad. Así ya, 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 mi Cam. A lo que sigue. El que, que sigue, sigue, next, next. Entonces creo que van a ganar. No, no gana, no gana. No gana el que castigo, sigue. ¿Por qué tienes prisa? Pues si tenemos todavía que llenar el resto. No, del programa, nos quedan 15 Dios, minutos. Nos quedan, nos quedan 15 partidos, minutos y además Dios. tenemos que hablar del otro tema que es la castigo, intermedia. Eso ya lo hablamos, Alberto Arce Castillo. Los Browns contra los Raiders. Los, Ra los Browns reciben a los Raiders. Qué buen juego también, ¿eh? Muy nivelado del grupo de los nivelados. Tú dices que son este, grupos. Este grupo está muy parejo. Le fue muy bien a, 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 a Mayfield este, la semana pasada. Este, al Rubik y... Este, pero son gitanazos esos Browns ma. y tienen buena posibilidad los John Gruden Boys y creo que van a ganar, 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 los Browns ganan los Browns en un juegazo por tres puntos. Yo le iba a dar a los Browns, pero ya me acordé que luego hay unos que dicen que no soy buen fan y no sé qué. Mientras vemos en pantalla que Samuel Puente dice que los Bills se llevan el partido contra los Patriotas. Sí, sí, yo creo sí. que van a ganar los Raiders porque pues sí, ya los arandearon. Ya la victoria contra los Chiefs ya, ya se fue hace tres semanas. Entonces ya es cosa de el pasado. Porque sí. este... Igual y si se la creían o no, y la realidad es de que pues, les tocó uno muy choncho, les tocó bailar con la más fea que fue el joven Tom Brady. Entonces, creo que sí, los Raiders van a aprovechar que ya es un, como, como dijiste, que, que gusto que lo hayas dicho, que es un partido nivelado y John Gruden sí. les va a dar esa, esa ventaja. Oye, y ya dice, dice Samuel, Samuel Puente, ya va a jugar la línea titular de Las Vegas Raiders. Eh, pues es que desde, desde, no, desde la semana pasada sí jugaron, sí jugaron. Al jugaron, final de cuentas, sí jugaron, sí solo jugar, no jugó Sammy. uno, solo no jugó uno el tackle derecho que fue el que inició el brote. Bueno, que ya ni fue brote. Sí van a jugar pues, mis todos, todos fueron negativos. Entonces, sí, sí Otro jugaron. next, el que sigue. Entonces dices que gana aquí en Las Vegas. Sí, yo voy con los Raiders. Gana Las Vegas. Los gana Chargers Vegas. contra los Broncos. Los Chargers eh, eh, en Los Ángeles reciben a los Broncos que vienen de la Nevada. Este, que les cuesta trabajo, que está jugando muy bien este novatazo este, de los Chargers, este, Justin Bieber, Herbert, pero ganan los Chargers y hasta fácil, ¿eh? porque esos bronquitos también son muy gitanos, ganan por este, 10 puntos los Chargers. Por 14, no, por, yo creo por 7, joven Justin Herbert está... Demostrándole a todos lo erróneos que estuvieron con sus pronósticos de que solo era un coreback blanco y guapo más. Y no lo es. Sí es un coreback de calidad. Me voy a ir con los Chargers también por 7 puntos. Y después, arribita de mí, está los Bears contra los Santos de Nueva Orleans. No, qué buen partido también este, mano, de la Conferencia Nacional. Los Osos de Chicago que están batallando ahí con Nick Foles, pero que su defensiva está bien perra, recibiendo a unos santos del veteranísimo Drew Brees, que también son bien perros esos defensivos. Qué buen partido este. Creo que se lo van a llevar los santos porque el Drew Brees va a ser magia y se lo van a llevar por un punto. Yo también me voy a quedar con los Santos, pero creo que por más. Porque no sé si ya se le pasó la magia al joven Nick Foles y entonces ya, ya los Bears ya entraron a, a ese círculo vicioso de no saber qué hacer. Regresamos a Trubisky o nos quedamos con sí. Foles. Y la defensiva solo puede hacer lo que le toca, ¿no? O sea, es una defensiva buena, muy buena, pero no es esas defensivas que cargan con el equipo. Entonces, 
creo que va a estar del lado de los Santos de Nueva Orleans por unos 7 puntos también, una posesión de diferencia. Y luego este juegazo también, final de conferencia también adelantado. Los San Francisco 49ers contra los Seattle Seahawks. No, no inventes, no, no, no marches. Esto es, esto es, eh, es la, el campeonato de la conferencia nacional, man. Los 49ers que hace tres semanas pues nadie daba nada por ellos porque estaba todo el mundo lesionado, se empiezan a recuperar, están jugando de nivel, están jugando como eh, lo hicieron en, en su mejor época que fue el año pasado y este, híjole, qué bárbaros y enfrentando a Danger Russell Wilson, híjole, qué juegazo, qué juegazo, creo que, híjole, no pues se lo van a llevar por un punto, por solamente un punto de diferencia, si es que no se va a, a overtime, pero van a ganar los 49ers. ¿Yo sabes por qué no le voy a dar a los 49ers? Porque estoy seguro que Russell Wilson tiene una de esas estadísticas endemoniadas que no ha perdido partidos consecutivos en ningún punto de su carrera o no 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 estoy no, no 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 la tengo presente pero estoy seguro estoy seguro que Russell Wilson es un coreback que no pierde en semanas consecutivas y vienen de perder contra los Cardinals vienen de perder sí. ese juegazo contra el joven Kyler Murray entonces sí creo que va a ser un juegazo sí creo que los 49ers ya se reencontraron ya se sienten cómodos otra vez ya re, re, recordaron lo que es ser un equipo de élite como lo fueron el año pasado, pero creo que el joven Russell Wilson que lidera la Hijo, liga con qué partido, 22 eh. pases de touchdown, el joven Russell Wilson está en camino, o sea, está en el ritmo, está en, 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 ese, en ese ritmo de imponer un nuevo récord de pases de touchdown. Entonces, sí. está jugando lumbre y creo que no. así lo va a seguir demostrando porque dirán, ah, es que la semana pasada perdieron y de todos modos jugó lumbre Russell Wilson. Entonces, me quedo con los Seahawks y después la cereza del pastel, la mejor división, la más competida de toda la NFL. La división de los Dallas Cowboys, por supuesto, en Sunday Night Football porque son los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. Juegan en Filadelfia, los Dallas Cowboys están de capa caída, están muy desanimados. Juegan can, contra el, eh, su gran rival, el más odiado en Texas. Hicieron una encuesta, este, ¿cuál es el equipo que más odian en Texas? Pues nada menos que nada más que las Philadelphia Eagles. Y estas Eagles se van a manchar, no solamente le van a ganar, se van a manchar contra los Cowboys porque... Hay muchas afrentas en la historia y les van a ganar por una diferencia de 21 puntos. Ay, no, yo no creo. O sea, sí creo, me voy a quedar con las águilas, pero no, no creo que... Carson Wentz este, mm, va a salir híjole. inspirado y, y eso... Y es, es que el pro, eh, o sea, es que los... Así como, por... sí. Y además van con, van con Bianucci, ¿o cómo se llama? Sí, 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 Bianucci, Ben Bianucci. Ben Bianucci, man. De la Universidad no. James Madison. Pero... Es que yo no creo que las Águilas sean uno de esos equipos que si se quiere manchar lo hace porque los Cowboys pues son el más mediático y sabemos de las lesiones, Dak Prescott, Andy Dalton y el resto del roster, pero las Águilas también. Toda la temporada ha sido tónica que eh, Carson Wentz le tiene que lanzar a receptores del practice squad. Entonces... Sí. Las águilas tampoco están en esa posición de decir, ah, nos vamos a manchar y vamos a dar el mensaje. O sea, yo creo que van a ganar, pero por unos 7, 10 puntos, ¿no? 21 no, me parece. No, no, man. Me parece demasiado. Se odian, se odian. Sí, pero, pues, este sí, no pero las águilas. Más. Las águilas las están águilas igual de. Las águilas a están los igual de, de macradas, están igual de lesionadas, están igual de. De, pues sí, de, de parchados en el roster. Entonces, pues no, yo no creo que les metan así 21 puntos de diferencia. Entonces, yo, yo me quedo con, igual con Filadelfia, pero por 10. Y en esa misma división, para finalizar, a los Giants les toca bailar con la más fea, que la más fea es los Buccaneers de Tom Brady en Monday Night Football. Fíjate que, que está bueno este partido, ¿eh? no está tan desequilibrado, va a ser un buen partido de lunes. En lunes muchos jugadores se inspiran, saben que lo están viendo a, a, en red nacional, que hay una posibilidad de que los vean este, hasta... A, 100 millones por fragmentos, por fragmentos, pero pues los pueden ver hasta 100 millones de fanáticos en la Unión Americana y ahí en todo Latinoamérica. No va a estar tan disparejo el juego. Es de esos días que, acuérdate, acuérdate, 
si hay un némesis para el joven eh, Tom Brady, pues son nada menos y nada más que los Giants. Le ganaron dos Super Bowls, entonces cada vez que ve el color azul es así como ver a los borregotes, y este, como si fuera como si fuera Tom Brady de los Pumas y ve a los borregotes o fuera de los auténticos, y entonces el juego va a estar parejón, sí se lo lleva Tom Brady, pero en un, pare, en un partido raro, en un partido donde juegan bien los Giants, y, este, y, y, y le doy una victoria apenas por siete puntos a no, los No, Alberto de Castillo, por Dios. No, no, Tom Brady. Para empezar, en los gigantes ya ni queda ni Tom Coughlin, ni Eli No, Manny, no es eso, es el color, ni viejo. Nadie es el de trauma. La o sea, trae un trauma en la cholla, viejo. Ya, ya, sí sabes lo que es un trauma, lo, es lo un único golpe que queda de esos emocional. Gigantes es el color, porque ni siquiera el uniforme el uniforme lo, ya lo será el sereno, Pero es que es en el subconsciente, viejito. Es un golpe no, es emocional. No, no. Él tiene un castillito como la película esta de, de, de Eternamente, o cómo se llama, este, de Mente Mente, ¿o qué es? Entre ¿Cómo mi... se llama la...? No, no, no. Este... ¿Cómo Megamente, se llama la película esta? Eh, ¿Cómo? Megamente. No, no es Megamente, es este... Es, ¿Cómo se llama la película? Este, a ver que nos diga alguien del Ponderados Aficionados. Entonces le hizo un castillito, un castillito de trauma. Entonces no es la Ay, realidad, intensamente, viejo. Intensamente. intensamente. Entonces se le va al subconsciente, no. viejo. Y, y oh, que la, lo vamos a ver el lunes, lo vamos a ver el lunes. No, 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 y y vale, te voy a decir no, como sí. siempre te digo, te lo no, dije, no, te lo dije. por 21 puntos. Cuando los no. Eagles, cuando, cuando las Eagles estén batallando con los Cowboys y los Buccaneers le estén pasando por encima a los Giants, voy a hacer un receptor live en vivo para decir que, <risa> va, que órale. te lo dije, va, que te lo dije. Va, con eso llegamos va. al final de la cartelera Alberto García Castillo. Entonces, ¿quieres hablar de ese tópico aquí a nivel nacional que es la intermedia? Sí, hombre, la intermedia, pues ahí por ahí nos estaba eh, hablando ya Peter Flowers, el Pedrito Flores, de este asunto de qué va a pasar con la intermedia, pues está la negociación este, bien interesante, porque no sabemos este, si la Cona Day va a sacar intermedia, que no tienen esa categoría actualmente, porque ellos tienen... Eh, eh, juvenil única, que son los estudiantes de prepa, y terminando la prepa, subes a primera fuerza, que es la liga mayor. Y ellos no tienen la categoría intermedia, y han estado impulsando a través de sus voceros en las redes, que son ahí algunos voceros norteños, de que no, es que la intermedia no tiene caso de que se juegue, no sé qué. Charalá, este, hablamos hace poquito con eh, el joven Mata Charles, Mata Charles, Jesús Mata Charles, coreback de los auténticos, y él dice... No, pues es que la intermedia es necesaria, viejo, es necesaria porque es el siguiente paso casi, casi a, al nivel de la liga mayor, entonces eso te da fortaleza física, mental, estratégica y, y es súper necesaria la intermedia, pero y entonces este, ese es el camino, que con ADEP saque intermedia o que la ONEFA de la mesa directiva de Blade decidan eliminar la intermedia pues para ajustarse ahí a la dinámica de las escuelas privadas, particularmente del TEC de Monterrey, que son vecinos, son muy buenos cuates y creo que se llevan muy bien con ellos y, y entonces este, hasta carnitas asadas se están haciendo juntos, ya tienen su programa y este, pues yo no sé Alberto, qué, 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 este... ¿Por qué rompen con esta situación? Pues si es una rivalidad. O sea, la rivalidad se tiene que mantener. Si sí es cierto, es un juego. Si sí es cierto, este... Pero pues es como si le dijeras en el Pambol, allá en Monterrey, no, pues ¿sabes qué? Pues con los rayados, pues vamos a llevarnos bien, ¿no? Pues son nuestros cuates. No, pues la rivalidad es la rivalidad. Y por más que estén en la misma zona metropolitana, pues tienen que ser antagónicos. Esa antagonía eh, ya per se que tiene que existir entre auténticos y, y borregos y no que sean cuates. Es que ahora ya somos cuates, ¿no? Eso está muy mal, eso está muy mal visto y entonces este pues yo no sé qué qué, qué qué pasa por sus cabecitas Mao pero pero esto tiene que recuperarse y pues bueno Alberto pues creo que por ahí va a estar el asunto con eso de la categoría intermedia pero sabes cuál es el punto y saben cuál es el punto ponderados aficionados al receptor live que ahorita la principal el cuestionamiento y la duda que existe es si se va a llevar a cabo la temporada de intermedia 2021 porque justo a partir de este próximo domingo ya estaremos en noviembre y ya los equipos 
de la categoría intermedia ya deberían empezar a entrenar porque entrenan en noviembre, la eh, primera quincena de diciembre, se van de vacaciones, regresan inmediatamente en enero, febrero y a finales de ese mes ya empieza la temporada, entonces es lo que está ya ahorita absolutamente en duda es si se va a poder llevar la temporada 2021 de la intermedia que sería la segunda temporada cancelada de manera consecutiva gracias a nuestro amigo el pandémico COVID-19. ¿Cómo ves Alberto? Pues sí, ya nos estamos acercando al fin de año y pues sí, ahí dicen algunos memes que creemos que con el cambio de año ya se va a acabar el COVID y pues la realidad es que no es cierto, la realidad es de que estamos todavía sometidos a esta situación y entonces sí, como o sea, toda esa, toda esa línea del tiempo que acabas de presentar es muy cierta, los equipos ahorita de intermedia en condiciones normales ya estarían por lo menos integrándose en campo, algunos muy intensos como Tigres o las Águilas Blancas de repente ya hasta estarían equipados, y pues ahorita los chavos han tenido que estar preparando en vía remota, como todos, ¿no? Con sus garrafones y demás. Entonces ya es momento y me imagino, espero, que ya en la UNEFA pues ya se está ponderando, hablando de los bien aficionados ponderados, ya se está ponderando justamente pues qué va a pasar. La, la programamos de una vez para junio para ganarnos tiempo o de plano la cancelamos hasta que llegue febrero o no sé, no sé, Alberto García Castillo. Está porque... bien duro, man. No, 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 lo tienen que cancelar antes porque si no hay entrenamientos, o sea, si llegamos a noviembre y diciembre y no hay la posibilidad que haya entrenamientos, que no los va a haber. Que ya llegamos ya las a noviembre. Escuelas, no, ya ya, ya a las noviembre. escuelas dijeron que van a regresar en enero y eso quién sabe, man. Porque empezamos ya en esta época de frío, noviembre, diciembre, enero, son épocas de frío en prácticamente todo el territorio mexicano y es ahí donde, pues bueno, las enfermedades eh, se vuelven más eh, contagiosas y entre ellas pues, se puede meter el COVID. Ya hay temperaturas de 2 grados o menos 2 grados en, en la frontera de, de Chihuahua pues, este, y, y ahí ya están regresando al semáforo rojo. Está muy complicada la situación y más allá de, de si si van a sacar los Conadep Intermedia o la UNEFA va a cancelar la Intermedia, pues está que van a tener un poco más de tiempo para hacer ese análisis porque lo primero es resolver si va a haber temporada de Intermedia 2021. ¿Qué dice la gente antes de que nos vayamos? Estamos ya justo en el límite de nuestro programa. Vamos a ver Friday Night Lights. Ah, no, ¿verdad? Ya no hay partidos de high school. Sí hay algunos partidos de high school en los Estados Unidos porque esos sí son bien aventados. Esos norteamericanos son bien aventadazos. Pero aquí en México no tenemos lana como para aventarnos y entonces como para qué. Y este, ¿qué dice la gente? Pues vámonos Alberto y este, y, 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 y qué más, nada más. Vámonos, ¡Vamos! vámonos Alberto del C. Castillo. Gracias a todos los que nos acompañaron una semana más en este espacio de Receptor Live. Dice Said López ya al final, dice está difícil. Sí, está difícil toda la situación. Está muy ya, complicado, ¿eh? Ya pasamos en la intermedia, la juvenil, la liga mayor... Y lo que sigue es otra vez la intermedia y pues se ve todavía, se augura bastante, bastante complicado. Se te olvidó anunciarlo, pero toda nuestra sí. barrita aquí abajo estuvo dedicada a que no se pierdan la receptora entrevista en este viernes, ya en menos de una hora a las 8 de la noche. Alberto García Castillo se sienta con Jesús Salgado de los Lobos Aztlán para que la chequen Alberto García Castillo a través de Receptor Live aquí en... No, no, no Receptor Live, sino Facebook Live aquí en Receptor.com.mx y Receptor Video en YouTube. Sí, sí no? hombre, está bien buena, está bien buena porque eh, eh, personas como tú, jóvenes como tú, y, este, y, y le hacemos un llamado a todos los jóvenes que... Que escuchen esta entrevista porque la verdad eh, Lobos de Aztlán era un equipo de gran tradición en el norte de la Ciudad de México. Los aztlaneros, este, eh, de ahí salían muchos jugadores que alimentaban a Águilas Blancas, a los Cóndores, a los Guerreros Aztecas, a los Piles Rojas, a los Frailes, a muchos equipos. Y era un, un, un club ahí en la colonia industrial, eh, muy cerquita de la Basílica de Guadalupe. Eh, esa colonia la inauguraron en el 36 y para 1939 ya tenían un equipo de fútbol americano aquí del norte y vivieron muy buenas épocas estos lobos de Aztlán y, te, y tuvieron vacas flacas, ¿eh? porque una vez me los corrieron ahí del Deportivo 18 de Marzo, que está ahí juntitito a la Basílica, 
y prácticamente entrenaban en el camellón, así bien humildes, el coach Lambila, que en paz descanse, grandes historias, grandes anécdotas, Jesús Salgado de los Dobos de Aztlán, y por supuesto para los que son ya veteranones, pues bueno, van a conocer perfectamente la historia y a recordar muchos pasajes de la historia de este gran, gran equipo, los Lobos de Aztlán. La próxima semana tenemos a Jesús Modochos en receptor entrevista y también a Gilberto Bubú Marín, callback de los borregos del de TEC de Monterrey Campus Toluca en el año 2000. Y son otras épocas, son todas las épocas que estamos abarcando a través de receptor entrevista y conociendo anécdotas bien, bien importantes, interesantes de por qué estamos parados hoy en el año COVID con el fútbol americano que tenemos y por qué los borregos este, eh, en varias épocas han estado inmiscuyéndose en la historia y ellos la han escrito muy bien y por ahí también este, el coach Eric Fisher que nos vamos a poner ya de acuerdo con él para ver qué día lo entrevistamos aquí en Russell Tour Live al coach Eric Fisher de los aztecas de la UDLA porque quiere dar a conocer algunos puntos de vista algunas precisiones en la información Vamos. Alberto Arce Castillo, eh, dices que soy muy rollero. Oye, pues déjame seguir, ahorita ya estoy, mira, estoy así como que encarrilado, por Dios, ya tráiganme otra, tráiganme otra. Este, como dicen los alcohólicos, no, ya me entablé, ya me entablé aquí en el show. Temporada cancelada, Samuel Puente Mancilla, muy participativo. Ya denos una lluvia de like, por favor, corazoncitos, esa carita del corazoncito gordo. Este, apóyenos, apóyenos con estas, este reacciones compartidas y además a pesar de que se termine nuestro programa pues compártanlo hoy estuvo bueno el programa este hay buenos pronósticos este hablaron de la intermedia le tiraron a los eh, norteamericanos pero sin decir esa palabra que no se puede decir qué más Alberto mira se te ve bien tu greña eh ya nos vamos porque ya son las 7.6. Gracias por todos por acompañarnos y por seguirnos. Ya saben, todas nuestras redes. De Tony sociales, Manero. Receptor.com te metes es en Instagram, Twitter, Facebook y Receptor Video. Stay in alive. Gracias, nos vemos en Night el lunes Fever Night. Con más información de Receptor.com. Hasta Corte la, a la próxima. disco, ¿eh? 1976. Stay in alive. Stay in alive. Ah, 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 ah. Stay in alive.